குட் மார்னிங் வியூவர்ஸ் ஐ எம் லதா லக்ஷ்மி இந்த வீடியோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்காக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அக்கார்டிங் டு நியூ சிலபஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜின்னு மூணு குரூப்புக்கு மூணு விதமான புக்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் உங்களுக்கு யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் மூணு குரூப்புக்குமே சேம் தான் ஸோ இந்த வீடியோவில் யூனிட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை பற்றி பார்ப்போம் யூனிட் ஒன் கணினி அறிமுகம் ஸோ இந்த லெசனில் நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்க போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணினி என்றால் என்ன கணினியின் தலைமுறைகள் தரவு மற்றும் தகவல் கணினி பொறியின் பகுதிகள் ஸோ கணினி என்றால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணினி என்பது ஒரு மின்னணு சாதனம் ஆகும் இது நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அதை செயல்படுத்தி அதற்கு இணையான அவுட்புட்டை தரும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு மூணு அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர்ஸ் தரும் ஃபைவ் அண்ட் த்ரீ ரெண்டு நம்பர்ஸ் இன்புட்டாக கொடுக்குறோம் ப்ராசஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் அதாவது கூட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை நம்ம கொடுத்தா ஸோ கம்ப்யூட்டர் அவுட்புட் என்ன கொடுக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சையும் மூணையும் கூட்டி எட்டுன்னு அவுட்புட் கொடுக்கும் அதே ப்ராசஸ் வந்து கழித்தலாக இருந்தால் ஆன்சர் வந்து டூன்னு கொடுக்கும் அடுத்து அடுத்து பார்க்க போகிறது கணிப்பொறியின் தலைமுறைகள் ஸோ கணிப்பொறியின் தலைமுறைகளை அக்கார்டிங் டு நியூ சிலபஸ் ஆறு தலைமுறையாக பிரிச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி புக்கிலலாம் நாலு அஞ்சுன்னு தான் இருந்ததோ ஸோ இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஆறு தலைமுறைகள் இருக்குது ஸோ முதலாம் தலைமுறை பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் கண்டுபிடிச்ச எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸுமே முதல் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் இதில் யூஸ் பண்ண மேஜர் காம்பனண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வேக்கம் டியூப்ஸ் அதாவது முதன்மையாக பயன்படுத்திய பொருள் வந்து வெற்றிட குழாய்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே அளவில் ரொம்ப பெரியதாக இருந்தது அதிக அளவு மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டது அதிக அளவு வெப்பத்தை வெளியில் விட்டது அப்புறம் இதில் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ் அதாவது இயந்திர மொழி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ரைட் மோஸ்ட் காரணில் இருக்குது இல்லையா இது வேக்கம் டியூப்ஸ் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட மேஜர் காம்பனண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரைக்கும் யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே இரண்டாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஸோ இதில் யூஸ் பண்ண மேஜர் காம்பனன்ட் டிரான்சிஸ்டர்ஸ் அதாவது திரி தடையகம் இந்த ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனை விட எல்லாமே பெட்டராக இருக்கும் ஸோ அதில் அல் ரொம்ப அளவு பெரியதாக இருந்தது அதை விட இது கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் கொஞ்சம் வெப்பத்தை கம்மியாக இது பண்ணும் மின்சாரம் கம்மியாக ஆக்குபை பண்ணும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அட்வான்டேஜஸ் அதை விட இது பெட்டராக இருக்கும் ஸோ டிரான்சிஸ்டர் அடுத்து மூன்றாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் மூன்றாம் தலைமுறை கணிப்பொறி என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுலேருந்து எழுவத்தஞ்சு பீரியடுக்கு உள்ள யூஸ் பண்ண கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இதில் மேஜர் காம்பனண்ட் ஐசி இன்டகிரேட்டட் சர்க்யூட்ஸ் அதாவது ஒருங்கிணைந்த சுற்றுக்கள் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது ஃபாஸ்ட்னஸ் ரொம்ப கிடச்சது கரண்ட் ஆக்குப்பை ரொம்ப இருந்தது அதே மாதிரி இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸ் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி எல்லா ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸுமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஐசி ஸோ அடுத்து நான்காம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சி டு எண்பது ஸோ இதில் யூஸ் பண்ண டிவைஸ் விஎல்எஸ் விஎல்எஸ் ஐசி விஎல்எஸ் ஐ ஸோ வெரி லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க மைக்ரோ ப்ராசஸர் தான் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் ஐசி இந்த ஜெனரேஷனில் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஸோ இது வந்து இன்னும் என்ன இன்னும் ஹை ஸ்பீட் சைஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆனது ஸோ அடுத்த ஐந்தாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலேருந்து டில் டேட் இன்று வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே ஐந்தாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎல்எஸ்ஐ அல்ட்ரா லார்ஜ் ஸ்கேல் இன்டகிரேஷன் அப்படிங்கிற காம்பனண்ட் தான் மெயின் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது ஐந்தாம் தலை தலைமுறையில் ஒரே சமயத்தில் பல 
டாஸ்க்கு பண்ணலாம் மல்டி டாஸ்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி பேரலல் ப்ராசஸிங் ஒரு செகண்டில் மில்லியன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இதுக்கு முன்னாடி நான்காம் தலைமுறை வரைக்கும் மில்லியன் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இருந்தது அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா கமெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது பட் ஐந்தாம் தலைமுறையில் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளவு ஆப்ரேஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது ஒரு ஒரு கமாண்டு ஆப்ரேஷனுங்கிறது ஒரு ஃபுல் ஒர்க்கு ஒரு ஃபுல் டாஸ்க்கு ஸோ அதுதான் ஐந்தாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன் ஃப்யூச்சர் இன்னும் டெவலப்மெண்ட்டில் தான் இருக்குது முழுமையாக இது வந்து பயன்படுத்தப்படலை ஸோ இதில் என்னெல்லாம் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னா ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்ஸ் செயற்கை அறிவு வாய்ஸ் கமாண்டிங் அதாவது நான் நான் சொல்லால் நான் சொ செல் சொல்கிறத கம்ப்யூட்டர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நீ இதை செய் அதை பண்ணு கமாண்ட் ரெக்கக்னைசிங் வந்து வாய்ஸில் நடக்கணும் நான் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கீபோர்டில் சொன்னால் கம்ப்யூட்டர் செய்யுது இன் ஃப்யூச்சர் நம்ம வாய்ஸில் நம்ம குரலால் கொடுக்குறதையும் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் அப்புறம் மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஹேண்ட் மூமெண்ட் மெக்கானிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா ஒர்க்கை செய்கிறது ரோபோட்ஸ் மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் ஆறாம் தலைமுறை கணிப்பொறிகள் செயற்கை அறிவு ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஜெனரேஷனையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கு ஸோ டாப் மோஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அளவில் பெரியதுன்னு பார்த்தோம் அந்த கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரூம் சைஸுக்கே இருக்கும் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் க கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஜெனரேஷனை விட கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் ஒரு ரூமில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த சைஸுக்கு இருக்கும் அடுத்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா மானிட்டர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்தது மானிட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோக்ரோம் மானிட்டர் தான் மோனோக்ரோம் அப்படின்னா சிங்கிள் கலர் அது பழைய ஃபிலிம்லலாம் ஃப்ளோரசன்ட் கலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஃப்ளோரசன்ட் எஃபெக்ட் அது ஒன்று இருந்தால் எல்லாமே க்ரீனில் இருக்கும் இல்லைனா எல்லாமே ப்ளூவில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சிங்கிள் கலர் மட்டும்தான் தேர்ட் ஜென்ரேஷனில் ஸோ ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் கலர் கம் கலர் மானிட்டர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாச்சு அடுத்து ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது ஃபிஃப்த் ஜெனரேஷன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை டெஃபினிஷன் ஹெச்டி எல்லாமே ஹெச்டி தான் ஹெச்டி இமேஜஸ் ஹை டெஃபினிஷன் குவாலிட்டி இமேஜஸ் ஹை டெஃபினிஷன் குவாலிட்டி மியூசிக் ஹை ஸ்பீட் டிவைஸ் எல்லாமே ஹை டென்சிட்டிவாக நமக்கு கிடச்சிது ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது தரவு மற்றும் தகவல் ஸோ தரவுனா என்ன பல்வேறு வகைகளிலும் திரட்டப்படும் அடிப்படை செய்தி துணுக்கு தரவு எனப்படும் எக்ஸாம்பிள் அதாவது நம்ம கீபோர்டு வழியாக ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு தேவையானது நம்ம டைப் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் டேட்டா நம்ம கீபோர்டில் டைப் பண்ணுற எல்லாமே டேட்டா தான் எக்ஸாம்பிள் நூற்றி முப்பத்தி நாலு பதினாறு கவிதா சி போன்றவை உதாரணம் தரவிற்கு உதாரணம் ஸோ கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுற எல்லாமே டேட்டா தான் தகவல் நம்ம தரவை நம்ம டைப் பண்ணதுக்கப்புறம் சம் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் செயல்பாடு பண்ணுவோம் அந்த செயல்பாடு பண்ணதுக்கு அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் நமக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும் அதுதான் தகவல் ஸோ தரவுக்கும் தகவலுக்கும் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நேமு ஏஜு டேட் ஆஃப் பர்த் மார்க்ஸு இது எல்லாம் டைப் பண்ணும் போது தரவாக நாங்கள் டைப் பண்ணுவோம் செயல்பாடு என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் கண்டுபிடிக்கிறது ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் செயல்பாடு அதாவது ப்ராசஸ் ஃபைனலாக வர்ற ரிப்போர்ட் அதாவது மார்க் கார்டு மார்க் ஷீட்டு ரேங்க் கார்டு ஸோ என்னவாக இருந்தாலும் அதில் ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க எவ்வளோலாம் டோட்டல் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் தகவல் தகவல் வந்து புரிந்து கொள்ளும் படியாக இருக்கும் தரவு வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்ம டைப் பண்ணுறது எல்லாமே தரவு ஸோ தரவு மற்றும் தகவலுக்கு இந்த பிளாக் டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உள்ளீடு உள்ளீடுங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க உங்களோட இன்புட் டிவைஸ் தான் செயலாக்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுக்கணும் அடிஷன் பண்ணணுமா கூட்டலா கழித்தலா பெருக்கலா ஸ்கொயரா நம்ம சொல்கிறது தான் செயலாக்கம் அடுத்து ஃபைனலாக செயலாக்கம் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் எங்கே வரும் மானிட்டரில் வரும் வெளியீடு ஸோ உள்ளீடு என்பது 
இன் உள்ளீட்டு கருவிகள் இன்புட் டிவைஸை குறிக்கும் செயலாக்கம் என்பது நம்ம தரப்போகிற ஒர்க் என்ன ஒர்க் என்ன டாஸ்க் அப்படிங்கிறது தான் செயலாக்கம் வெளியீடுங்கிறது அவுட்புட் நம்மளோட ரிசல்ட் ஓகே விவர்ஸ் ஸோ இப்போ உங்களோட லெசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வீடியோவில் போட முடியாது இது வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவில் உங்களுக்கு இன்னும் இருக்குது இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸஸும் கணினியின் அமைப்பும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நான் வீடியோ போடும் போதே லெசனோட நேம் அடு அதை எத்தனாவது பார்ட் அப்படின்னு போடுறேன் நீங்கள் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டினியூஸாக போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும்